গুড মর্নিং সোনারা তোমরা সবাই কেমন আছো আশা করি ভালো আছো আমরাও তোমাদের ভালোবাসায় অনেক ভালো আছি বল গুড মর্নিং বল গুড মর্নিং আজকে সকালবেলা একটু ভালো মুডে আছি একটু রোমান্টিক মুডে আছি তাই আমাদের লাভ স্টোরি শেয়ার করতে এলাম তোমাদের সাথে ঠিক আছে অনেকে দেখেছি কমেন্ট করেছে যে দিদি তোমাদের লাভ স্টোরিটা শেয়ার করো তোমাদের লাভ স্টোরিটা শেয়ার করো অনেকেই কমেন্ট করেছে বাট সময় হয়ে ওঠিনি ওই জন্য করতে পারিনি কিন্তু আজকে মুডটা একটুখানি অন্যরকম একটু প্রেম প্রেম মুড আছে সকাল থেকে আজকে পাঁচটার সময় উঠেছি এখন কটা বাজে তারা দেয় আমার না কালকের থেকে কি হচ্ছে বলতো খালি বমি পাচ্ছি খেতে পেতে ইচ্ছা করছে না একটু সুন্দর করে স্মাইলটা দাও আজকে মনে হলো চলো না মনটা বেশ ভালো আছে একটা ভিডিও বানিয়েই দিই আমাদের লাভ স্টোরিটাই না হয় আজকে শেয়ার করি মুখ চোখের অবস্থা দেখো কেমন শুয়েছিলাম না চুলও এলোমেলো হয়ে রয়েছে আচ্ছা কিভাবে শুরু করি বলো তো এখানে কিন্তু আমি অনেক কিছুই বলবো অনেক কিছুই বলার আছে আমার শুধু মানে লাভ স্টোরি দিতে গেলে আমাকে টোটাল ব্যাপারটা দিতে হবে তো আমি আমার মতো করে তোমাদের একটুখানি তোমাদের সাথে একটু শেয়ার করি আমি তোমরা যারা যারা আমার আমাকে ভালোবাসো আমাদের ভালোবাসো তারা বুঝতে পারবে ঠিক আছে আমি এই ভিডিওটা তাদের জন্য বানাচ্ছি যারা আমাদের ভালোবাসে তাদের জন্য ভিডিওটা আমি বানাচ্ছি আচ্ছা তুই বলবি না আমি বলবো আচ্ছা আমাদের দেখা থেকে শুরু করি হ্যাঁ আমাদের পরিচয় হয়েছিল মুর্শিদাবাদে মুর্শিদাবাদই তো ওটা নাকি মুর্শিদাবাদ হুম পরিচয় কার ওই যে শর্ট ফিল্মটা যে আমরা বানিয়েছিলাম সেই কাজে গেছি সেখান থেকে ওর সাথে আমার পরিচয় আর একটা জিনিস আমি বললাম না যে এর মধ্যে শুধু আমি লাভ স্টোরি দেব না আমার এর সাথে কথা বলতে বলতে অনেক কিছু এসে যাবে তো আমি তো ইউটিউবই করতাম তোমরা সকলেই জানো আমার ওসব ইন্ডাস্ট্রি ডিরেক্টর বলো প্রডিউসার বলো যেই বলো আমার অত হাত কোথায় ভাই আমার অত লম্বা হাত নেই তাই না স্বপ্ন ছিল একটা যে আমি সিরিয়ালে কাজ করব স্বপ্ন ছিল নায়িকা না হই বোনের পাঠ বৌদির পাঠ বান্ধবীর পাঠ পেতে পারি এই একটা সুপ্ত ইচ্ছা আমার মনের মধ্যে ছিল তো তোমার আমি আমার আগের ভিডিওতে আছে তোমাদের সাথে আমি শেয়ার করেছিলাম যে এক ডিরেক্টর আমার সাথে যোগাযোগ করে আমার যেহেতু ডেসক্রিপশানে নাম্বার ছিল তো সেই নাম্বারের মাধ্যমে সে আমাকে অনেকবার ফোন করেছে তারপর ইমেলও করেছিল তো ইমেলটা চেক করা হয়নি সেই বলেছিল জামাই ষষ্ঠীর দিন তার কল আসে আমার কাছে আমাকে তখন আমি বাপের বাড়িতে ছিলাম বাবা আমার প্রেজেন্ট ছিল তো জি বাংলা যখন উঠে এসেছে তার নামটা আমি বলছি না আশা করি তোমরা সবাই বুঝতে পারবে জি বাংলা যখন নামটা এসেছে তখন আমি স্বাভাবিক ওই যে বললাম সুপ্ত ইচ্ছা আমার মনের মধ্যে ছিল সিরিয়ালে আমি কাজ করব বা সিনেমাতে কাজ করব ছোট্ট মানে ছোট্ট পার্ট হলেও করেছি তো মানে এই একটা আশা ছিল মানুষ ছোট থেকেই বড় হয় এক লাফে কেউ গাছে ওঠে না তো যখন জি বাংলাটা দেখলাম আমি সাধারণত কারো ফোন রিসিভ করি না তো ব্যস্তও থাকি এবং চট করে অনেক আলতু ফালতু ছেলেপুলেরা থাকে তো চট করে কারো ফোন আমি তুলি না তো জি বাংলাটা দেখার সাথে সাথেই আমি ফোনটা তুলেছি ফোনটা তোলার পর ওরকম একটা অফার আমার কাছে আসে আর আমি তার ফাঁদে পাটা ফেলে দিই তারপর তো তোমরা মোটামুটি জানোই 
প্রথমে সিরিয়ালে কাজ করার জন্য অফার করে তারপর আস্তে আস্তে কথা বলতে বলতে সে বলে যে তুমি প্রজেক্টে কাজ করো টাকা লাগিয়ে সিরিয়ালে কাজ করতে গেলে নাকি কম্প্রোমাইজ করতে হবে হুম তো স্বাভাবিক জিনিস না তো কম্প্রোমাইজ আমি করব না সেই জন্য মনে হলো যে চলো কিছু টাকা ইনভেস্ট করে যদি বক্স আর্টিস্ট নিয়ে সে কাজ করি সেখানে কম্প্রোমাইজের কোনো প্রশ্ন নেই তো ওটাতেই আমি রাজি হই আর আমার কাজটা কি হয়েছে সেটা তোমরা দেখেই নিয়েছো কি কাজে ছিলি টোটালি প্ল্যান ছিল টোটালি প্ল্যান ছিল যে গ্রুপের সাথে আমি মানে কাজ করেছি পুরো চিটিং বাজ ঠিক আছে মেয়ে নিয়ে ফুর্তি করা ওরা ওরা অনেক অনেক শুধু আমি বলে না আমি তাদের নাম নিচ্ছি না আরও অনেক মেয়ে আছে যাদের মানে যাদের সাথে কাজ করে তাই না নাম বলছি না আমি যাদের সাথে কাজ করে অনেক টাকা চিট করেছি প্লাস কম্প্রোমাইজ বলছিল না অনেক কম্প্রোমাইজ ওদের সাথে করতে হয়েছে ঠিক আছে পুরো মানে কি বলবো একটা মানে আমাদের মতো মেয়েরা ওদের ট্র্যাপে পড়ে গেছে কোনো ডিরেক্টর ফিরেক্টার কিছু না কোনো ডিরেক্টারে কার্ড নেই কিছু না নিজেদের ডিরেক্টর বলে চালায় তাই তো কারণ এ তো ওই দলে ছিল মানে ওদের গ্রুপে ছিল ও ওর কিছু করার ছিল না কারণ ওই গ্রুপ থেকে ও বেরোতেও পাচ্ছে না কি করবে কিছু করার নেই আর ওর ফ্যামিলির অবস্থাটা খুব একটা ভালো ছিল না ও আমার যেমন সুপ্ত একটা ইচ্ছা ছিল যে আমি সিরিয়ালে কাজ করব সিনেমাতে কাজ করব ওর তেমন একটা ইচ্ছা ছিল সেই জন্যই ওদের গ্রুপের মধ্যে ছিল অনেক কিছু দেখেছে অনেক অন্যায় অনেক কিছু চুপ করে থাকতো खबर दबार जे एतगुल मन टू दाए তাদেরকে যে খাবার অফার করা বা তাদের রোহনদা মন্টুদা তাদেরকে মানে একটা বক্স আর্টিস্ট আমাদের কথা ছেড়ে দিলাম মানে তারা যে এসেছে তাদেরকে যে যত্নটা করা কিছু না কিছু না আমার তো ওই সব দেখে ওখানেই মাথা গরম হয়ে গেছিল তারপর আমার যে কি বলবো যে মানে যে ওই সীমারেখা ভালোবাসা না ওটা মনে না রাখাটাই উচিত যেটা করলাম যার জন্য অত টাকা দিলাম তো ওইটা আমি মনে রাখতেও চাই না ওটা মনে রাখলে আমাকে আরো কষ্ট দেয় কি যেন বলতে যাচ্ছিলাম ভুলে গেলাম তো হ্যাঁ ওটাতে যে ক্যামেরাম্যানকে দিয়ে ক্যামেরা করানো হয়েছে একটা ডিরেক্টর তো টোটাল ব্যাপারটা দেখে তাই না আমিও তো এখানে ভিডিও বানাই কোনো অ্যাঙ্গেল হ্যাঁ অনেক সময় অ্যাঙ্গেল খারাপ আসলে তার ফেসটা ঠিকভাবে আসে না ওখানে দেখেছ কেমনভাবে করা হয়েছে মানে টোটালি আমি বলছি না অত খুলে আমি কিছু বলছি না সবে প্ল্যান মাফিক হয়েছিল আমি সেটা বুঝতে পারিনি বুঝতে পেরেছিলাম না ওখানে স্পটে গিয়ে টোটাল ব্যাপারটা বুঝতে পারলাম তারপরই আমি ওদের সাথে আর কাজ করতে চাইনি আর আমি ওদের সাথে কাজ করতে চাইনি যে আমার এতগুলো টাকা গেল পুরো কাজটাই আমার নষ্ট করে দিল যাই হোক সেসব দিকে আর যাচ্ছি না তো সেখানেই এর সাথে আমার পরিচয় হয় এর সাথে পরিচয় হয় এ আমার নাম্বার ফোন নাম্বার নিয়েছিল ওখানে তো বেশি কথা বলতে পারিনি কারণ ওখানে আমরা দুদিনের জন্য গেছিলাম আর কাজের তারা ছিল বা সেরকম সময়টা পাওয়া যায়নি ওর সাথে ওখানে সেরকম কথা হয়নি অনেকেই আমার ফোন নাম্বার নিয়েছিল তো ও আমাকে ফোন করে ও তারপর পরে বাড়ি গিয়ে তুই ফোন করেছিলিস তাই না বাড়ি এসে আমাকে ফোন করে ফোন করে তারপর ওই একটু আর তো কথা হতো আর সত্যি কথা বলতে আমি ও ও যে আমার হাজব্যান্ড হবে আমি কোনো দিনও এটা স্বপ্নেও ভাবিনি স্বপ্নেতেও আমি ভাবিনি 
যে আমি সেই চোখে ওকে কোনোদিনও দেখিনি ওখানকার কিছু ছবি আছে ওর সাথে যখন আমি তুলেছিলাম যেদিন আমরা আমি চলে আসব সেদিন ও কটা ছবি তুলে দিয়েছে তারপর আর একটা মেয়ে যে আমাদের সাথে কাজ করেছে সেই মেয়ের সাথে ছবি অনেকের সাথে ছবি তোলা আছে তো ও তুলে দিয়েছে ওর সাথেও জড়িয়ে ধরে ছবি নিয়েছি তখন আমার মনের মধ্যে সেই জিনিসটা আসেনি তবে ও যেটুকু সময় আমার সাথে ওখানে মানে যেটুকু মানে দশ মিনিটের জন্য হোক পাঁচ মিনিটের জন্য হোক যে ডিরেক্টর 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 এত বড়াই করে না ডিরেক্টর ছাতার মাতার ডিরেক্টর হ্যাঁ তো সেই ডিরেক্টরের কোনো গ্রাহ্য নেই কোনো কিছু নেই যে প্রডিউসারের কি দরকার কি দরকার না বা যারা বক্স আর্টিস্ট যারা এসেছেন তাদের কি প্রয়োজন ডিরেক্টর তো পেপসি খেতে ব্যস্ত তাই না কি আমার টাকা শ্রাদ্ধ আমার টাকা পুরো শেষ মানে আমার টাকা নিয়ে কি করছে আবার বিদেশি বিদেশি সে মানে পরের দিন কাজ আগের দিনে আমরা গেলাম না আগের দিন গেলাম আগের দিন ওই টাকাটা হাতে পে আগে তো অনেক টাকা আমি ওই গুগল পেতে তো গুগল পেতেই তো প্রচুর আমাকে যখন বলেছে আজকে বলেছে চার হাজার আমি দিয়েছি কালকে বলেছে পাঁচ হাজার আমি দিয়েছি মানে যেমন চেয়েছে আমি তেমন তেমন আমি দিয়ে গেছি তারপর আমার নাকি প্রডিউসার কাট করে দেবে সেই জন্য আমার কাছ থেকে টাকা নিয়েছে বা সেই টাকাটাও খেয়ে নিয়েছে সেই টাকাটাও খেয়ে নিয়েছে ঠিক আছে তারপর শুরু হলো কি তারপর বললো ওর মা নাকি অসুস্থ সেই অসুস্থ তার জন্য নাকি টাকা চাই এবার স্বাভাবিক জিনিসও ওরা অতটা সেরকম অবস্থা নয় ঠিক আছে চলো মা অসুস্থ যখন সেখানেও আমি টাকা দিয়েছি অনেক এরকম বলে অনেক টাকা আমার নিয়েছে কাজের জন্য নিয়েছে আর ওখানে ওই আগের দিন রাত্রে পুরো মানে ওই বিদেশি দারু খেয়ে কাজ করবে ডিরেক্টর মানুষে কাজের শেষে কাজ কমপ্লিট হয়ে গেল তারপর একটু সবাইরা এনজয় করলো সেটা আলাদা কথা কিন্তু কাজ হবে কি আর্টিস্টদের মানে ওই কি বলে ট্রেনিং নেবে নাকি কি বলে ওটাকে আরে মানে ওই শুটের আগে যে প্র্যাকটিসটা করানো হয় প্র্যাকটিস সেটাও পর্যন্ত না উনি খেয়ে বসে আছেন উনি খেয়ে বসে আছেন তারপর হচ্ছে পরের দিনও তো তাই পরের দিনও তো তাই যেদিন আমাদের ডাবিং হচ্ছে সেদিনও তো তাই ওই ঘরে বিয়ারের সে খাওয়ার জন্য মানে একেবারে অস্থির যাই হোক এই হচ্ছে ডিরেক্টর আর আর কি যেন বলতে যাচ্ছিলাম বাবু একটু ফোনটা ধর না একটু ফোনটা ধরে আর এদিকে না হাতটা এত ব্যথা করছে হ্যাঁ তারপর হচ্ছে তারপর তারপর দাঁড়াও একটুখানি মনে করে নি আমি আবার কথা বলতে বলতে ভুলে যাই না তবু এটা অ্যাঙ্গেলটা ঠিক আসছে না এটাকে এরকম বড় করবি রাখবি এই ঘরে না ভিডিও ভালো আসে না জানো তো আমরা ওই জন্য এই ঘরে ভিডিও করতে যাই না डिटर तो नाम डिटर शुद्ध लेखा जा डेक्टर ओ लेखा जा डेक्टर न সেখানে ও ওকে আমি যেটা বলতাম ও মোটামুটি এক কথায় আমার কাজ করত সেই জন্য ও আমার সব থেকে কাছের ছিল মানে খুব ভালো লাগতো ভালো বাসতাম কিন্তু ভালোবাসাটা সে এই রকম ছিল না অন্য রকম ভালোবাসা ভালোবাসা তো একটা বন্ধুর সম্পর্কেও ভালোবাসা হয় অন্য রকম ভালোবাসা তো শুধু যে হাজব্যান্ড ওয়াইফ বা প্রেমিক প্রেমিকা সেটা না অনেক ধরনের ভালোবাসা তো হাজব্যান্ড ওয়াইফ বা প্রেমিক প্রেমিকার ভালোবাসাটা ছিল না তখন অন্য রকম ভালোবাসা ছিল যেহেতু আমার কথা শুনত ওইখানে ওই জায়গায় নিজে খুব একা মনে হতো তারপর আমার সাথে খুব খারাপ ব্যাপারগুলো ঘটেছিল সেই জায়গার থেকে তখন ও করতো শুনত মানে আমি যেটা বলতাম বিশ্বজিৎ এটা এনে দাও এনে দিত 
এরকম ব্যাপারটা সেই জায়গা থেকেও আমার কাছে ছিল তাও ওটুকু সময় পাঁচ দশ মিনিটের জন্য এবার তো আমরা যে যার বাড়ি চলে যাই তারপর আমাদের ওই কাজের বিষয় নিয়ে একটা ওদের গ্রুপের গ্রুপের সাথে না ডিরেক্টরের সাথে একটা গন্ডগোল হয় কারণ ডিরেক্টর যে একটা ডাহা চিটিং বাজ সেটা আমি বুঝতে পারি এবং পরে জানতে পারি যে ও শুধু আমাকে নয় আরও অন্য মেয়েদেরও প্রচুর টাকা নিয়েছে তাদের লাত্তি খেয়ে বেরিয়েছে অফিস থেকে লাত্তি খেয়ে বেরিয়েছে তাই না মেয়ে বলে না ছেলেরাও ছেলেরাও হয়েছে আমি তাদের নাম করতে চাইছি না হ্যাঁ তো মেয়েটার কাছ থেকে তো লাত্তি খেয়ে বেরিয়েছে সেটা বলো লাথি দিয়ে পুরো অফিস থেকে বের করে দিয়েছে ডিরেক্টর কে নামি দামের ডিরেক্টর তাই তো আচ্ছা এই গেল আর তারপর যাই হোক ও ফোন নাম্বার নিয়েছিল এইবার ফোন নাম্বার নিয়ে মাঝে মধ্যে কথা বলতো কথা বলতো কথা বলতো কথা বলতে 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 কোন একটা সময় ও আমাকে প্রপোজ করে হ্যাঁ তো আমি ব্যাপারটা সেভাবে নিই নি আমি আমার মতো ইউটিউবে কাজ করতাম সেরকমভাবে নিই নি এমনি মানে হাসির ছলে নিয়েছিলাম আমি ভাবছি দূর ও ভালোবাসি ও ওদের ওদের গ্রুপের ছেলে ও খারাপ আমি এটাই ভেবেছিলাম এমনি যেহেতু পরিচয় হয়েছে কথা বলতাম মানে সবার অনেকেই আমার নাম্বার নিয়েছে তো যারা যারা ফোন করতো মোটামুটি আমি কথা বলতাম তার মধ্যে ও একজন তো এইরকম ভাবে তো আমাকে তো অনেকেই ভালোবাসার জন্য প্রপোজ করে অনেকেই করে না বলে কি সবার কথা সারা দিতে হয় তাই না তো সেই জন্য আমিও ওকেও মানে সেই দলেই ফেলেছিলাম তো আমি কোনো রকম সেরকম গুরুত্ব দিইনি আর ও অনেকটাই ছোট আমার থেকে তো পরে আমি গিয়ে বয়সটা জানতে পারি আমি প্রথম দিকে জান জানতাম না বয়সটা তারপর ওকে আমি জিজ্ঞেস করি যে তোর বয়স কত তখন আমাকে বয়সটা বলে কিন্তু কি বলবো এখানে আমি কি বলবো কিছু বলবে তুমি যাই হোক ভালোবাসায় বয়সটা কোনো ব্যাপার না হ্যাঁ তো আমি প্রথম দিকে ও ওকে আমি মানে আমি বলছি তো প্রথম দিকে আমি সেভাবে আমি নিই নি গুরুত্ব দিইনি কথা বলতাম ও ভালোবাসার কথা আর ভালোবাসার কথা কি মানে তুমি খেয়েছো তুমি কি করছো এই সব কথা কোনো বাজে কথা নয় অধিকাংশ ছেলেরা কি হয় না ফোন ধরে অনেক কিছু বাজে বাজে কথা বলে সেটার আমি প্রচণ্ড খুব বিরুদ্ধে আমি হয়তো বোল্ড ভিডিও দিতে পারি ঠিক কথা কিন্তু আমি মানুষটা একেবারেই অন্যরকম যারা আমার কাছে থাকবে তারাই বুঝতে পারবে তাই কি না তোমাদের ওই পর্দায় একরকম আমার যারা বোল্ড ভিডিও দেখেছ আমি কি বলে মডার্ন ড্রেস পরতে ভালোবাসি পরি ক্যারি করতে সুবিধে হয় শাড়ির থেকে পরি ভালো লাগে কিন্তু ওখানে একরকম এই পর্দার সামনে একরকম পর্দার পেছনে একরকম তাই না তাই তো টোটালি আলাদা টোটালি আলাদা তো যে আছে সে মানে যে আছে সেই বোঝে টোটালি আলাদা আমি ওই ধরনের মানুষ নই তো সেই জায়গার থেকে দাঁড়িয়ে আমাকে যদি কোনো ছেলে কোনো বাজে বুঝতে পারছো আমি এখানে ওটা বলছি না কোনো বাজে ধরনের ইঙ্গিত করে কথা বলে আমি ওটা মেনে নিই না তো সেই জায়গার থেকে ও কিন্তু আমার মনটা আরও টাচ করেছে ও আমার সাথে যখন কথা বলতো কোনো সময় বাজে ল্যাঙ্গুয়েজে বা বাজে ভাষায় যেটা নর্মালি ছেলেরা করে সেরকমভাবে কিন্তু কথা বলতো না কথা বলতো খেয়েছো তুমি তোমার আজকে কি কি কাজ আছে তোমার তুমি আজকে লাইভে গেছো বা মানে এই সব কথা বাবু কি করছে বা এই সব মানে নিজেদের মানে এই সব কথাবার্তা অন্য কোনো আজে বাজে কথা হতো না তো এরকম হতে 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 একটা দিন আসে ওর প্রতি আমারও একটুখানি মানে সফট কর্নার তৈরি হয় তারপর আমি কথা বলতে বলতে ওর মানে ওর সম্বন্ধে কিছু জানতে পারি ও তোমরা জানো তো তোমরা তো জেনেই গেছো ও টোটো চালাতো হ্যাঁ তো ওর সাথে কথা বলতে বলতে জানি ওর কথা 
যে ও এই করত এইভাবে ওর মানে বেথুয়াতে কি জানো তো বেথুয়াতে আমাদের কলকাতায় যেমন মানে কি বলে তুই যেমন বলিস অটো ফটো এইসব চলে অনেক চলে এবার ওখানে টোটো কিনেছিল ঠিক কথা কিন্তু আর চাকরি বাকরির আজকাল কি অবস্থা তোমরা তো জানো ডিগ্রি পাওয়া ছেলে মেয়েরা ওরাও টোটো চালাচ্ছে ওরাও চালাচ্ছে এবং চাকরি পাচ্ছে না হ্যাঁ তো আর আমাদের কথা তো ছেড়েই দাও চাকরির যা অবস্থা তো সেই জায়গার থেকে ও ভেবেছিল যে টোটোটা কিনলে ভালো হবে কিছু টাকা হবে কিন্তু কেনার পর ও টোটোর পেছনে খরচা আজকে এই খারাপ হচ্ছে কালকে ওই খারাপ হচ্ছে তাই তো তাই না আর সেরকম বেথুয়াতে সেরকম ভাড়া হতো না ভাড়া হতো না তো ওরকম বলতো মানে কথা বলতো কথা বলতে বলতে আমি বুঝতে পারতাম যে সত্যি অবস্থাটা খারাপ তো ওর প্রতি আমার একটা মায়া হতো মায়ার থেকে বলেন একটা ওর প্রতি আমার একটা অটোমেটিক্যাল একটা ফিলিংস তৈরি হয়ে গেল আর সব সময় তোমরা জানো যে আমি অসহায় মানুষদের পাশে অল টাইম আমি দাঁড়াতে ভালোবাসি আমার যদি আমি আগেও বলেছি আমার যদি একশো টাকা থাকে পঞ্চাশ টাকা আমি নিজের রাখবো পঞ্চাশ টাকা আমি মানুষের জন্য মানুষের সেবায় লাগিয়ে দেবো তো সেই জায়গাতে সেই মনটা আছে বলে ও যখন আমার সাথে কথা বলতো তখন ওই সব কথাগুলো শুনতাম খারাপ লাগতো আমার সেই জায়গা থেকে ওই কষ্ট পাওয়ার থেকে একটা ভালো লাগা ভালো বাসা এসে গেল তো তখনই আস্তে 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 ওর প্রতি একটুখানি ওর প্রতি মনটা গেল ও কিন্তু জানে না ওর সাথে আমি কথা বলতাম ও জানে কি যে হ্যাঁ আমি তো ওকে লাভ ইউ বলছি সোনা সোনা করছি আমি ওকে লাভ ইউ বলছি বাট আমার মধ্যে কিন্তু দেখো আমি কিন্তু সত্যিটা বলছি ওকে পরে বলেছি আমি আমার মধ্যে কিন্তু তখন ভালোবাসাটা ছিল লাভ ইউ বললেও লাভ ইউ টু সোনা সে তো আমি এখানেও বলি তা বলে কি আমি ওটা তো জাস্ট ফর্মালিটি হ্যাঁ তো ভালোবাসাটা কিন্তু ছিল না ভালোবাসাটা বলতাম ও বলতো আমি বলতো বলতো লাভ ইউ সোনা আমি লাভ ইউ টু সোনা এরকম বলতাম কিন্তু ভালোবাসাটা ছিল না ওটা জাস্ট এমনি কথা বলতাম ওই বলছি শুন ওর সমস্ত জীবনী শুনে 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 আমার মনে ও জায়গা করলো তখন ওর জন্য মনটা আমার মানে একটু ভিজল তারপর কি হলো তারপর 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 তো বেথুয়াতে অফিস করার সিদ্ধান্ত নিলাম যে দেখা করলাম ও হ্যাঁ তার আগে দেখা না অফিস করব সেটা তো অনেক দিন ধরে কথা হচ্ছিল না ঘর পাচ্ছিলাম না আমরা ঘর আমরা পাচ্ছিলাম না অনেক দিন ধরেই আমরা বলছিলাম যে হ্যাঁ রে একটা ঘর দেখে দে একটা ঘর দেখে দে কারণ আমাদের এখানে ঘর ভাড়া প্রচুর কলকাতায় আমি কলকাতায় কি নিতে পারতাম না নিতে পারতাম কলকাতায় প্রচুর এই দেখছো না আমি যেখানে আছি এই কি ঘর বারো হাজার টাকা ভাড়া নেয় এমন কিছু না কলে জল সেরকম থাকে না আমি ভালো করে মানে আমার স্নান হয় না আমি অনেক জলে স্নান করি কিন্তু ওই ঘন্টা ধরে একটা এরকম একটা গামলা আছে ঘন্টা ধরে একটা গামলা ভরতে ঘন্টা লাগে আর এত আমার সময় নেই ঘন্টা ধরে আমি ওই দাঁড়িয়ে 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 আমি স্নান করব জলের প্রবলেম তারপর এখানে ভিডিও করার প্রবলেম লাইটের প্রবলেম অনেক কিছু প্রবলেম এসব মানে ব্যাকগ্রাউন্ডটা যে টোটালি বাজে ভালো না বারো হাজার টাকা করে ভাড়া কীরকম গায়ে লাগে বলো তো তো সেই জন্য আমি ওকে বলেছিলাম যে দেখ দেখ তুই একটু বেথুয়াতে তাহলে দেখ তাহলে ওখানে টালিগঞ্জ দেখেছিলাম কিন্তু টালিগঞ্জে ভাড়া প্রচুর বলছে তাই না টালিগঞ্জেও আমরা দেখেছিলাম টালিগঞ্জে আমরা ঘর দেখেছিলাম কিন্তু ভাড়া প্রচুর হুম আর একটা কথা বলি এই জায়গায় আমার মনে পড়ল টালিগঞ্জের কথাটা যে ডিরেক্টরের কথা বলছি না সেই ডিরেক্টর টালিগঞ্জে ঘর ভাড়া নিয়েছিল ঠিক আছে সে বাড়িওয়ালার টাকা না দিয়ে উদাও তাই তো এটা বলছি ঠিক আছে তাই না মনে পড়লো সে বাড়িওয়ালার টাকা না দিয়ে উদাও হয়ে গেছে টালিগঞ্জে গেলে ওকে পেটাবে ওই চত্বরে যে চত্বরে ওই ডিরেক্টর ভাড়া নিয়ে ছিল না টালিগঞ্জে ওই চত্বরে গেলে ওকে পেটাবে ওকে খুঁজছে বাড়ি ভাড়া না দিয়ে কয়েক মা কয় মাসের ভাড়া 
ধারা তিন মাসের বাকি ছিল তারপরে মনে হয় এক মাসের না হাফ পাবে এক মাসের না এক মাসের হাফ আচ্ছা কতদিন ছিল ওখানে ছিল তিন মাস কি চার মাস তিন চার মাস ছিল এক মাস কি এক মাসের হাফ টাকা হলো টাকা একটু হলো টাকা না দিয়ে মানে পালিয়ে গেছে এই হচ্ছে চিটিং বাস ডিরেক্টর আচ্ছা এই গেল তারপর তুমি কি বলছিলে হ্যাঁ তারপর ওকে বললাম যে বেথুয়াতে একটা ঘর তাহলে দেয় ওখানে তো কম টাকায় টালিগঞ্জে পেলাম না সেই সাত হাজার আট হাজার টাকা ঘর ভাড়া চাইছে হ্যাঁ ও তো টাকা এখানে বারো হাজার টাকা দিচ্ছি তারপর আবার ওখানে সাত আট হাজার টাকা দেব অনেকটা খরচা পড়ে যাবে হুম তারপর ওকে ওখান থেকে আসতে হবে কাজের জন্য অনেক সমস্যা হয়েছে অনেক দিক চিন্তা করে তারপর আমরা ঠিক করলাম না বেথুয়াতে ঠিক আছে কমের মধ্যে আড়াই তিনের মধ্যে ওখানে পাওয়া যাবে আমি না হয় চলে যাব অসুবিধা কিছু নেই তো সেজন্যই আমরা বেথুয়াতে ঘর ভাড়া নিই অফিস খোলার জন্য তারপর তো যা হলো বাবু আমাকে ছেড়ে থাকতেই পারবেন না হ্যাঁ তাই তো আমাকে ছেড়ে থাকতেই পারবেন না ও মরবেন বাঁচবেন সেটা আমাকে নিয়ে আমার সাথে তাই এখনও তাই এখনো এটাই মনে আছে নাকি ভালোবাসাটা কমে গেছে আচ্ছা তারপর আমরা ওই বেথুয়াতে তো অফিসটা তো খুললাম মানে পুরো গোছানো হয়নি পুরো গোছানো হয়নি সবে তোমরা দেখেছিলে সবে জাস্ট এ করেছিলাম কিন্তু তখন হ্যাঁ যেটা বলছিলাম তখনও কিন্তু অতটাও মনটাও কাড়িনি অতটাও মনটা কাড়িনি আমার মনের কথাটা দেখো সত্যি সত্যি আমি বলে দিচ্ছি আমার কোনো ছেলের জন্য চট করে ভালোবাসাটা আসে না কারণ ছেলেদেরকে আমি বিশ্বাস করতে পারি না প্রথমত বলি আমার জীবনে অনেক কিছু ঘটে গেছে তো সেই জায়গার থেকে দাঁড়িয়ে আমি ছেলে জাতটাকে আমার বাবা আর আমার সন্তান বাদ দিয়ে ছেলে জাতটাকে আমি বিশ্বাস করি না তোমরা যারা এখানে আমার সোনারা আছো কিছু মনে করো না হাতের পাঁচটা আঙুল সমান নয় যেমন মেয়েদের মধ্যে খারাপ ভালো আছে ছেলেদের মধ্যেও খারাপ ভালো আছে হয়তো দুর্ভাগ্যবশত আমার কপালে খারাপ ছেলেরাই পড়েছে তাই হয়তো ছেলেদের সম্বন্ধে আমার এই মন্তব্য কিন্তু আমি সব ছেলেদের বলছি না আমার কপালটা খারাপ বলে হয়তো আমার কপালে খারাপগুলোই এসেছে তো তাই আমার সেটাতে একটু আতঙ্ক ছিল সেই জায়গার থেকে আমি ওর সাথে কথা বলছি এ করে সব কিছু কিন্তু ওই যে বলছি ভালোবাসাটা ছিল আমার মনে ছিল না ওর মনে ছিল তারপর গিয়ে তো আমরা কোথায় যাই তারপর শান্তিনিকেতন যাই আচ্ছা ওখানে গিয়ে আমার টার্গেট ছিল মায়াপুরে আচ্ছা মায়াপুরে হ্যাঁ আমার টার্গেট ছিল কি যে ইউটিউবের কাজটা ভালো করে করি আর হচ্ছে আমার অফিসটা প্রোডাকশান হাউসের অফিসটা অফিস একটা করি যাতে ওখানেই কিছু ছেলে মেয়েদের নিয়ে কাজটা করাতে পারি এইরকম প্ল্যানটা ছিল বাট প্ল্যানটা সব এলোমেলো হয়ে গেল এরকম প্ল্যান ছিল এরকমই আশা নিয়ে আমি বেথুয়াতে গেছিলাম তারপর আমি কাজের জন্যই যাই আর টাকাটা সব থেকে ইয়ে ছিল কারণ নিজে কাজ করতে গেলে অনেকটা টাকা ইনভেস্ট করতে হয় তাই না অনেকটা টাকা ইনভেস্ট করতে হয় তারপর এদিকে আমি ওদিকে যদি ব্যস্ত থাকি প্রোডাকশান হাউসের কাজে এদিকে আমার ইউটিউবের কাজটা হচ্ছিল না তো এই সব মানে দোটানার মধ্যে ছিলাম তারপর আমরা যাই ওই মায়াপুর তাই তো মায়াপুর যাই মায়াপুরে গিয়ে তারপর আমার মনে এতটা ভালোবাসা আসে ওর জন্য তোমাকে তো আমি বলেছি না যে আমার কিন্তু মনের মধ্যে ভালোবাসাটা ছিল না আমি জাস্ট এমনি তুমি বলতে আই লাভ ইউ আমি আই লাভ ইউ টু শোনা আমি এরকম বলতাম তো ভালোবাসাটা আসে না তারপর তারপর কি হলো তারপর 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 কি হলো আচ্ছা হ্যাঁ তারপর ওর সাথে কথা বলতে বলতে আমি শুনি 
আমি বলছি তুই আমাকে ভালোবাসলি কেন আমাকে ভালো লাগে কেন কবে থেকে ভালো লাগলো তখন ওর মুখ থেকে শুনি তুই বল না তুমি বল এটা তুমি বলো না 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 আমি সব বললে হবে না 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 বাবু তুই তুই আমাকে কবে থেকে ভালোবাসতে লাগলি এটা তুমি বলো না 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 এটা তোমার মুখ থেকে শুনতে চাই আমার শোনা না আমি মুর্শিদাবাদ কাজী যাওয়ার আগে থেকে যেদিন দেখেছি সেদিন থেকে কোথায় দেখেছো ফোন ইউটিউব আমাকে যে ইউটিউব বলতে যেদিন আমাকে ফোন করে ওই ডিরেক্টর বলে এরকম একটা কাজ আছে যে লিংক দিল আমার ভিডিও আমি দেখ আমার ভিডিও লিংক দিল হুম আচ্ছা যেদিন যাই ট্রেনে গেছি ট্রেনে গেছি তো তুমি অন্য কম্পার্টমেন্টে আমি তো যখন স্টেশনে নামলাম আমার সাথে আরো অনেকজন ছিল আমাদের গ্রুপে তো ও সামনে নেমেছিল আমি একটা দুটো বগির পেছনে নেমেছিলাম দিয়ে ওদের বললাম দেখো ওটা ওই হবে আমার মন বলছে ওটা ওই হবে ওরা কেউ বিশ্বাস করছিল না কিন্তু পরে গিয়ে পরে গিয়ে ওরা বলছে তুই ঠিকই বলেছিস মনের একটা টান থাকে শুনলে তো মানে ও আমাকে যখন আমি ওর সামনে যাইনি তার আগে থেকে ওর মনের মধ্যে আমি ছিলাম তারপর সামনে থেকে দেখে এবং আমার সাথে যে সব ঘটনাগুলো ঘটেছিল আমি কিছু বলছি না তো ও সব ওর সামনেই ঘটেছে সব কিছু ও নাকি লুকিয়ে কান্নাও করেছিল তাই তো ওর সামনে সব কিছু আমার সাথে যা যা অন্যায় ওখানে শুটের জন্য দুদিন আজে গেছিলাম টাকাও দিয়েছি এবং অনেক কিছু অ্যাক্সিডেন্ট আমার সাথে ঘটে গেছে যেটা ও সাক্ষী ওর সামনে ঘটেছে সব কিছু হ্যাঁ তো ও নাকি পরে বললো আমাকে ও লুকিয়ে কান্নাও করেছে এবং আমিও যখন আমি ফিরে যাচ্ছি যখন স্টেশনে ও ছাড়তে গেছিল ও আরেকজন আরেকজন গেছিল তারও নাম আমি করছি না আরেকজন গেছিল তো লাস্ট যখন মানে ও গাড়ি নিয়ে ব্যাক করে ফিরত যাবে আমাদের ছেড়ে দিল বাবা মাও ছিল আমাদের যখন ছেড়ে দিল তখন ওর চোখ আমি নোটিস করেছিলাম মানে একটু কাদো কাদো ভাবটা ছিল তাই তো ছিল এটা আমি নোটিস করেছিলাম তো আমার মনে তো ওর জন্য সে তখন সেরকম কোনো ফিলিংস ছিল না তাই আমি ওটা নোটিস করেছিলাম যে ওর চোখে একটা জল জল ভাব ছিল তারপর পরে হিসাবগুলো সব মিলালাম হ্যাঁ তাহলে ও তাহলে প্রথম থেকে আমাকে ওর মনে আমার জায়গাটা ছিল তারপর তারপরে মায়াপুরে গেলাম মায়াপুরে গিয়ে বিয়েটা হয়ে গেল মায়াপুরে গিয়ে বিয়েটা হয়ে গেল তারপর 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 তখন তো সব জানতোই না বিয়ে করেছি সবাই তো জানলো দার্জিলিং এ গিয়ে সবাই জানলো দার্জিলিং এ গিয়ে মায়াপুরে বিয়ে করে নিয়েছিলাম হুম তারপর 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 আর কি আচ্ছা তারপর তারপর আর কি আছে আর ও যা ডিরেক্টর ছিল আমার কাছে টাকা ছিল না এটা ঠিক কথা কিন্তু তার জন্য তার পরিপ্রেক্ষিতে যা যা করার সব করতাম তখন ছিলাম অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর যখন আজকে যখন ছেড়ে চলে এসছি এখন হয়ে গেছি চাকর তার জন্য সাইকেল পর্যন্ত হারিয়েছি আমি যেতে চাইতাম না তাও বাড়িতে বাবার সাথে কথা বলতো যে যেতে দিন আমার দায়িত্বে তখন বলতো আমার টাকা পয়সা নেই জানত তখন ওরা বলতো যে ওর নেই আমি ঠিক নিয়ে যাবো আমার থেকে দিয়ে তখন বলতো বাবু তোকে কটা টাকা দিত রে কাজ করি ও হ্যাঁ এটা বল হ্যাঁ কটা টাকা দিত কাজ করে 
আমি কিন্তু পার ডে কিন্তু পনেরোশো ষোলোশো টাকা করে পেতাম না একশো টাকা দিয়ে তোকে না তাই সন্দেহ মনে হয় যে আমার কাজে শুধু তোকে হাজার টাকা না বারোশো টাকা দিয়েছিল হাজার টাকা আবার কিন্তু যে কাজ করে সে একটা যে কাজটা করে আসলাম সেটার পেমেন্ট না সেটার পেমেন্ট পাই না যার জন্য তোর বাবা ছাড়তো না ওই জন্য আমার টাকা দিত ছাড়তো না যে আজে যেতাম টাকা পাবো না ফালতু ফালতু গিয়ে নিজের পকেট থেকে খরচা করে আসবো ওই জন্য ছাড়তো না ফোন করে ওরাই নিয়ে যেত এবার যেটা পাঁচশো দিত কি তিনশো দিত প্রত্যেক কাজে দিত না আমি তোমাকে সিরিয়ালে চান্স করে দেবো আমাকে ওই বলে করেছিল সিরিয়ালে চান্স করে দেবো তারপরে শুরু হবে তুমি প্রজেক্টে কাজ করো টাকা ইনভেস্ট করে সিরিয়ালের নাম দিয়ে শুরু হবে ঠিক আছে আমাকেও তাই করেছিল সিরিয়ালের নাম দিয়ে শুরু হবে তারপর যে তুমি ওর ইয়েতে এসে যাবে কথা এসে যাবে তারপর বলবে মেয়ে হলে বলবে তোমাকে কম্প্রোমাইজ করতে হবে তো সিরিয়ালে একটা কাজ কর প্রজেক্টে কাজ করো তাহলে তোমাকে কম্প্রোমাইজ করতে হবে না কিন্তু প্রজেক্টে কাজ করেও কম্প্রোমাইজ উইথ মানি কাজ টোটাল পুরো লসে তাই তো সব কিছু হয় টাকা নিয়েও পুরো সব শেষ করে দেয় এই হচ্ছে ডিরেক্টর আর ছেলেদেরও তো অনেক ছেলেদেরও তো এই যে বললো অনেক ছেলেদেরও ওরকম হ্যাঁ ওরা আমাকে নিয়ে গেছে রেখেছে খাইছে এটা ঠিক কথা কিন্তু তারপরে এটা বল তুই রান্না বান্না করে দিয়েছিস সেটা বল তার পরিপ্রেক্ষিতে গায়ে খেটে যে কাজটা রান্না করেছে বাসন মেজেছে ওদের ব্যাগ বয়েছে সব কিছু করেছে আমি নিজের থেকে জানতাম যে যেহেতু আমি টাকা পয়সা দিতে পারছি না তার পরিপ্রেক্ষিতে আমাকে গায়ে খেটে যে কাজটা করে দিতে হবে আমি করে দেব মানে সিরিয়ালে কাজ বাদে পার্সোনাল যে কাজগুলো ঘরে থেকে গায়ে গায়ে গত খেটে যে কাজগুলো করে দিতে হয় সেটা আমি করে দেব যেটা আমার মানে শোধ হয়ে যায় সব কিছু করে দিতাম তো কাজ তো ওদের হতোই না টালিগঞ্জে ওই যে বললাম টালিগঞ্জে লাথি খেয়েছে মানে টালিগঞ্জে না একটা মেয়ের কাছে লাথি খেয়েছে তারও টাকা চিট করেছে লাথি মেরে অফিস থেকে বের করেছে আমি যদি প্রত্যেক কাজে যদি আমি যদি পেমেন্ট পেতাম তাহলে তো আমার তো অভাব থাকতো না সেটাই না তাহলে কি ওর টোটো চালাতো তাহলে তো আমি টোটো চালাতাম না আমি যদি রোজ যদি পনেরোশো টাকা পেমেন্ট পেতাম তাহলে তো আমি এখানেই কাজ করতাম কেন টোটো চালাতে যাবো পনেরোশো টাকা ষোলোশো টাকা মানে বুঝতে পারছি পার্টি গড मुड़ी भेजे टा दिए मानुष ट दृष्टि
এই ছিল ব্যাপার আর একটা জিনিস আর একটা জিনিস বলি আমি আর একটা কি যেন বলতে যাব বয়সটার সম্বন্ধে আমি বলি তোমরা কমেন্ট করবে এখানে অতি অবশ্যই ভালোবাসার বয়সটা আসে না বয়সটা কোনো ব্যাপার না হুম আর ইন্ডাস্ট্রির মানুষেরা করতে পারে নর্মাল মানুষেরা করতে পারে না এটা যারা বলে তারা আমি বলবো হিংসুটে পাক্কা হিংসুটে তাই নয় কি পাক্কা হিংসুটে ওদের নিজেদের লাইফে কিছু নেই তো তারাই বলে এরকম কথা তারাই বলে ওরাও ইন্ডাস্ট্রি যারা আছে তারা তাদেরও দুটো চোখ নাক মুখ হাত আছে পা আছে সব কিছু আছে আমরা নর্মাল মানুষ আমাদেরও তাই আছে আমাদেরও মন আছে তাদেরও মন আছে আমাদেরও মনে কষ্ট হয় তাদেরও মনে কষ্ট হয় তারাও ইন্ডাস্ট্রির ওই যা ওই চুড়াই গিয়ে বসেছে না তারাও মায়ের পেট থেকে বেরিয়ে যায়নি বেরিয়েই একবারে ওই এক লাফে গাছে উঠে যায়নি কিন্তু আস্তে আস্তে করে গেছে বুঝতে পেরেছ আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছ আর একটা জিনিস বলি আর একটা জিনিস আর একটা জিনিস কি বলবো ওর বাড়িতে ওর বাড়ির সম্বন্ধে একটুখানি আমি বলি ওদের নিজেদের বাড়ি আছে ঠিক আছে ওদের নিজেদের বাড়ি আছে বাড়িটা কোনো প্লাস্টার হয়নি যাই হোক নিজেদের বাড়ি আছে অভাবের কোনো প্রশ্ন নেই বাবা ইয়ে করে ওই যে চাষবাসের কাজ করে তাই না জমি বন্ধক নেয় সেখানে চাষবাস করে বুঝতে পারছো তো তো ওসব কোনো ব্যাপার নেই অভাবের কোনো ব্যাপার নেই আর রোগ জ্বালা মানুষের শরীরে আমার শরীরেও তো কত কিছু রোগ আছে আমার থাইরয়েড আছে আমার প্রেশার আছে আমার মাইগ্রেন আছে আমার অনেক কিছু আছে ও জানে হুম তো আমারও শারীরিক অনেক সমস্যা আছে তা বলে কি আমি নিজেকে অসুস্থ 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 তোমরা দেখো আমি কত লাভ ঝাপ করে কাজ করি তো অসুস্থ মানুষ হতেই পারে অসুস্থ মানুষ থাকতেই পারে ওটাকে মানে ভীষণভাবে হাইলাইট করার কোনো প্রশ্ন নেই আর আর কি বলবো আর 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 কি বলবো হ্যাঁ ওর বাবা ওই জমি বন্ধক নেয় চাষবাস করে আর নিজেদের বাড়ি আছে এই তো এই আর কি আর কি আর কি আর কি আর টোটোটা আছে ও হ্যাঁ টোটোটাও যদি কোনো লোককে দিয়ে মানে কাউকে দেয় ওই কি বলে ওটাকে আমি বলতে পারি না ভাড়া খাটানোর জন্য যাই হোক যদি মানে আমি কথাটা কি বলছি এত কিছু আছে এত কিছু আছে হ্যাঁ তো অভাবের কোনো প্রশ্ন নেই আর আর কি আর কি আর কি আর কি বলবো আর আমাদের সম্বন্ধে আর কিছু বল আমাদের আমাদের সম্বন্ধে হ্যাঁ যেটা বললাম যে আমার মনে ওর জন্য কিছু ছিল না কিছু ছিল আজকে আছে আজকে ভালোবাসি আজকে ডেটে দাঁড়িয়ে আজকে ভালোবাসি ও মুখ একটু শুকিয়ে থাকলে আমি আমার মাথা গরম হয়ে যায় তাই কি না বল টেনশানে আমার এতটাই টেনশান হয় বল আমি অসুস্থ হয়ে পড়ি অসুস্থ প্রেশার ফেশার হাই হয়ে যায় কি অবস্থা হয় জিজ্ঞেস করো ও মুখটা হাসি খুশি যে হাসি খুশি থাকবে ঠিক আছে এতটাই ভালোবাসি ও হাসি খুশি থাকবে ওটা দেখে আমার শান্তি যে চলো এরকমই হয় না যে আমার পরিবারের সকল মানুষদের যাতে আমি এটুকু হলেও খুশি দিতে পারি আমি চেষ্টা করি জিজ্ঞেস করো না বাবা মায়ের মুখে হাসি ফোটাতে বোনের মুখে হাসি ফোটাতে সন্তানের মুখে হাসি ফোটাতে তা ওই বা কেন বাদ যাবে সকলের মুখে আমি সব সময় চাই হাসিটা ফোটাতে যেটুকু সময় আমরা ছিলাম ওইটুকুনি এই বিশ্বজিৎ আমাকে এনে দাও বা এটা করে দাও ও মানে ডিরেক্টার হয়ে যেটা দেখার কথা 
সেটা ডিরেক্টর দেখছে দেখছে না ও তো মানে খেতেই ব্যস্ত এই যে পেপসি পেপসি খেতে ব্যস্ত বিদেশি তো সেখানে ও ওইটুকুনি ব্যাস আমাদের সাথে আর কোনো কথা হয়নি কোনো কথা না আর আমাদের ফোনে কথা হলে ওই তোমার ওই ইয়ে কথা আমাদের ইউটিউব কিভাবে কাজ করব কিভাবে কি করব না করব এই সব কথাবার্তা আমাদের অত টাইম নেই গো আমাদের মধ্যে আমি যাই আমাদের অত সময় নেই যে পরচর্চা পরনিন্দা করব তাই না যারা বোঝার তারা ঠিক বুঝবে আমাদের অত সময় নেই আমাদের অত সময় নেই এই সব কিছু করার এইসব কিছু আমরা কাজ ছাড়া আমাদের অনেক কাজ আছে আমি এমনি দেখো এমনি আমি সময় পাই না ওর সাথে আমার খেঁচাখেঁচি লাগে জিজ্ঞেস করো সোম সকাল থেকে উঠে ব্রাশ করা পটি করা টিফিন ওষুধ তার মাঝখানে ওষুধ খাওয়া তারপর হচ্ছে তারপর কি হয়তো টিফিন রেডি করা তারপর এদিকে ঘর মোছা ওদিকে রান সকালের ব্রেকফাস্টটা হয়ে গেল খাওয়ার পাট চুকে গেল মেডিসিন কমপ্লিট হয়ে গেল তারপর আসলো দুপুরের লাঞ্চ সেটা এবার লাঞ্চ তৈরি করলেই তো হলো না বাসন কোষণ মাজা ধোয়া এ টু জেড সব কিছু তারপর হচ্ছে ঘর মোছা পুজো দেওয়া তারপর আবার সেই লা দুপুরের খাবার আবার সকলকে বেড়ে দোয়া বুঝতে পারছো তো আমার মাথাটা খারাপ হয়ে যায় তারপর গেল এবার তারপর ভিডিও এডিটে যদি কিছু এডিট থাকে এখনও অনেক ভিডিও এডিট বাকি আছে কালকে এডিট হয়নি বুঝলি এবার ভিডিও এডিটের ব্যাপার থাকে সব কিছু মাথায় রেখে না ওর উপর আমি রেগে যাই তুমি চুপ করো তো তুমি ইয়ে করো তো আমি জানা করে যদি কাজ করি আমাকে ডাকতে যাই কি কো তুমি আমাকে সময় দিচ্ছ না আমি তুই যাবি আর ও রান্নাঘরের ওদিকে থাকলে আমার কাজে আরো কাজ আরো বিয়ে হয়ে যায় জানো আমার আমার সাথে ওর সাথে লাগে কারণ আমি যখন বাইরে কাজে যাই না তখন কি হয় বলো তো তখন হোটেলের রুমে থাকছি তারপর রান্না বান্না করা ঝামেলা নেই পুজো দেওয়ার ঝামেলা নেই এইসব ঝামেলা নেই শুধু কাজের দিকে ফোকাসটা থাকে ফলে কি হয় অনেকটা সময় আমি একে দিতে পারি বাড়িতে যখন থাকি না অতটা সময় দিতে পারি তখন আমার কাজের কারণ আমি যদি সংসারে এই রান্না বান্নাগুলো না করি কাজগুলো না করি কে করবে সমস্যা হয়ে যায় আর ও অত পারে না তাও ও মাঝে মধ্যে একটু একটু হেল্প করে কিন্তু ও যতক্ষণে কাজ করবে ততক্ষণে আমার কাজ হয়ে যাবে মানে ও যত আস্তে 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 কাজ করে ততক্ষণে আমার কাজ হয়ে যাবে আর যখন আমি একদম পারি না তখন ওকে বলি না যে ওকে যে সব সময় যে আমি কাজ যে করবে সেটা নয় কালকেই বলছিল যে দাও আমি ঘর মুছে দিচ্ছি আমি বললাম না তুই যতক্ষণা করবি আমার ততক্ষণা করা হয়ে যাবে হ্যাঁ তো এবার যখন থাকো শরীরটা খারাপ থাকে এ থাকে বা যখন আমি পারি না বা অন্য কাজে ব্যস্ত থাকে এতগুলো কাজ তো একটা মানুষের পক্ষে সম্ভব নয় না আমারও তো শরীর না তার মধ্যে আমার শরীরে এতগুলো প্রবলেম আছে তো যখন আমি একদম পারি না তখন ওকে বলি ভাবো একটু করে দে না এরকম ব্যাপারটা হয় যখন ওর ইচ্ছা হয় তখন ও নিজের ইচ্ছা থেকে করে এই ব্যাপার যে আমি ওকে যে প্রেশার ক্রিয়েট করে কিছু করাই সেরকম না তাই না সেই জিনিসটা ও মন থেকে যেটা করে ও করে আর না হলে আমি আমি ওকে বারণ করি ও বলে আমি রান্না করবো আমি করছি আজকে এই রান্নাটা আমি করছি আমি তুই যা আমি করছি মনে করতো আমি কি সেটা চিন্তা করবো যে গাছটা কার সেটা চিন্তা করবো সেটা নয় তো সেটা আমাদের সংসার এটাই সংসারটা তুমি যেখানে খুশি গড়ে নিতে পারো তো এখানে সংসারটা তো ওর শুধু আমার একার না আমি একে আগে একা আমি আর বাবু ছিলাম এখন যখন ও অ্যাড হয়েছে তখন সংসারটা ওরও এবার ওকে সেইটাকে গুছিয়ে নিতে হবে অনেক কিছু শেখাতে হচ্ছে অনেক কিছু আসল কথা কি এই জায়গাটা তো আমি একটা কথা বলি লাভ স্টোরি আমি আগে বলেছি লাভ স্টোরি শেয়ার করতে গিয়ে অনেক কিছু আমি এখানে বলবো আর একটা জিনিস বলি ও যাই বয়স হোক না কেন 
বলি বাবু এখানে একটুখানি আমি বলি একটুখানি বলি বাবু পুরোটা যখন তুলছি একটুখানি তুলি তোর কোনো অবজেকশান নেই তো আচ্ছা দেখো আমি তোমাদের সামনে সব কিছু তুলে ধরি এটাও আমি তুলে ধরছি কিভাবে বলবো বলতে পারছি না কিভাবে বলবো বলতে তুমি বলো তুমি জানো আমি কি বলতে যাচ্ছি না একটুখানি বলো তুমি বলো না তুমি বলো বলো না 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 থাক 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 আর কিছু বলবা যদি এমনটা হয় আমাকে ছেড়ে কোনদিন চলে যাস হবে না এটা আমি যদি বুড়ি হয়ে যাই তাহলে যাবো না আমি কি করি আর আমরা কিন্তু এই সব রকম বলি তুমি আমি তো বয়স জানতাম না ও বয়স জানতাম না না তো নর্মালি মিশে মানে কথা বলেছি একটা বন্ধুর মতো কথা বলেছি সেই জায়গা থেকে সেই সম্পর্কটাই রয়ে গেছে আমাদের মধ্যে তাই না সেই দুষ্টুমি করা ফোন শুটি করা সেগুলি রয়ে গেছে আশা করি যারা বোঝে তারা বুঝবে বাবুর শুধু একটা প্রবলেম হয় ওটা বাবু একটু কি বোঝে না তো ওইটা একটুখানি আমি ওকে বোঝাই ওইটা কাজের জায়গায় গিয়ে একটুখানি ওই জিনিসটা একটু বুঝাই যে ওইটা একটু কীর্পন আছে বলি এত কীর্পন হোস না এত কীর্পন হয়ে যাবে কথা এখনো মনে পড়ে কোন দিন ওদের ব্যবহার দেখে আমি অনেকদিন আগেই ভাবছিলাম যে তোমার কাজের আগেই তো আমি যা ছেড়ে দিয়েছিলাম মাস ছয়েক আগে তুই তো দু বছর পনেরশো টাকা বললো যে দিতে হবে তো ওরা বললো বারোশো না তেরোশো টাকা দেবো তারপরে লাস্ট হাজার টাকা দিই আর হাঁস সময় খাওয়ালো কেন ওকেও তো টাকা দেয়নি 
আমার কাছ থেকে অতগুলো টাকা নিলেও ওকেও তো টাকা দেয়নি নামটা বলছি না ওই মেয়েটাকে নামটা বললাম না ওকে টাকা দেয়নি আমি পাঠালাম পার্সোনালি আমি টাকা পাঠালাম ওকে আমাকে বলছে দিদি আমাকে টাকা দেয়নি আমাকে টাকা দেয়নি কাজ করালো আমাকে টাকা দেয়নি তখন তো আমি ইয়ে করলাম যে ঠিক আছে চলো আর আমি তুই তো জানিসই আমার কাছে কেউ ওরকম বললে আমি অত কিছু তুই তো আমার সাথে থেকে এটা বুঝে গেছিস যে আমি কীর্পণই করি না জিজ্ঞেস করো একে আমি কীর্পণই করি না আমার কাছে ওই কেউ কান্না করলে কেউ বললে আমি সাথে সাথে আমি দিয়ে দিই হাতে পেতাম না নিচে চালের বস্তা রেখে করেছে তাহলে তোমরা বলো এবার তোমরা এখানে বলো যে আমি নাকি ছেলেটার মাথা খাচ্ছি আমি নাকি ছেলেটাকে কি করেছি জোর করে আরে ভাই আমি তো ওকে ভালোই বাসতাম না আমি তো তোমাদের সামনে বললাম ওকেও বলেছি আমি যে আমি তোকে ভালো বাসতামই না ও বলতো আমি ওরকম বলতাম ও বলতো আমি ওরকম বলতাম পরে আস্তে 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 গিয়ে ভালোবাসলাম আর আমি ওকে ওই কি বলো এটাকে কি বললি যেন জোর করা এই করা কেন করতে যাব কেন করতে যাব আমাকে সেটা বোঝাও এই জায়গায় একটা কথা বলি আমার ওগুলো তো করার প্রয়োজন নেই জল খাও জল খাও জল খাও আমার ওগুলো তো করার প্রয়োজন নেই কেন করব আমি ওগুলো বলো না প্রচুর ছেলে আছে প্রচুর ছেলে আছে যারা ক্রাশ খায় আমাকে জানো তো তোমরা তোমরা জানো প্রচুর আছে সেখানে আমি কেন করতে যাব ওরকম ও আমার মনটা ছুঁয়েছে বলেই ওর ডাকে আমি সারা দিয়েছি ও শুধু মনটাকে আমার ছুঁয়েছে যে বললাম অন্য ছেলেদের মতো আমার সাথে ওরকম বিয়ে বিয়ারগুলো করেনি যার জন্য আমার মনটা কাটতে সফল হয়েছে নাহলে আমার মনটা যেতা না অনেক মুশকিল আছে বুঝতে পেরেছি তো ঠিক বলছি আমি কিছু ভুল বললে বল আমাকে আমি আমার মতো আমি তুই যখন কথা বলতো আমাদের অত কথা সময় আমি এই এই জানিস তো এই ভিডিওতে ভিউজ হচ্ছে না বা এটাকে আরো চ্যানেলটাকে অনেক দূর নিয়ে যেতে হবে কি করলে কি হবে বা আমার দেখ না মাথায় এত চিন্তা বাবা মা আছে কি করব এই ঘর ভাড়া দিতে হয় এই সব নিজেদের কথাবার্তা এই আমি কি ওই যে বললাম ও ফোন করে ওই জিজ্ঞেস করতো কি ভিডিও দেবে কালকে কি ভিডিও তৈরি মানে এই সবই কাজ সংক্রান্ত আমাদের কাজ সংক্রান্ত কথা কথাবার্তা তারপর নেক্সট কি করব ওই যে অফিস খোলা নিয়ে ওই অফিস খোলা নিয়েও এই সব বিষয় নিয়ে আমাদের কথাবার্তা চলতে আরে বাবা লাইফে তো এগোতে হবে না কি পিছিয়ে পড়ে থাকলে তো চলবে না এই সব বিষয় নিয়ে কথাবার্তা ও ডিরেক্টর কি সেটা আমি জানি ডিরেক্টর কি আমার সাথে কি কি করেছে সেটা আমি জানি আমাকে আমার কান ভাঙানোর জন্য কারোর দরকার নেই আমার এটুকু ম্যাচুরিটি আছে সেটা আমি জানি তার জন্য বিশ্বজিতের দরকার নেই যে বিশ্বজিৎ আমার গান ভারী করেছে আমার চোখ আছে বোঝার বুদ্ধি আছে আর তখন কেউ কাজে আসলে তার সাথে যদি ওরকম ব্যবহার করত তো তাকে যদি আমি আগে থেকে সাবধান করে দিতাম সে সাইড হতো হয়ে যেত তখন আমাকে বলতো তুই বললি কেন তোর দোষ ওই যে কথা আছে না চোরের মন বোঁচকার দিকে যায় ওরা ছিল চোর তো চোরের মন বোঁচকার দিকে যাবে তো তাই কি না এটা নিয়ে প্রচুর কথা শুনেছি প্রচুর কথা শুনেছি ওরা চুরি করছে ওদের মনে তো ভয় তো থাকবে ওই বোধায় ও লাগিয়েছে সে লাগিয়েছে আরে নিজেরা কুকীর্তি করছিস তো ওদের তো কুকীর্তি এমনি সকলে চোখের সামনে চাইতাম না কেউ কাজে এসে বিপদে পড়ুক ফালতু ফালতু সে ওই জন্য বলে দিতাম আগে থেকে সাইড হয়ে যেত এই দোষটা যেহেতু বলেছি দোষ তো আমারই কিন্তু আমি চাইতাম যে কেউ যদি আমি বলে যদি সে বেঁচে যায় 
সেটা আমি ভাবতাম কিন্তু একে কিন্তু কিছু বলি ওই লাগানি পাগানি আমার কাছে সমস্ত প্রমাণ আছে ও নিজেই প্রমাণ না আর ডিরেক্টর কি জিনিস সমস্ত দাদা 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 আমি তো নিজে প্রমাণ সেটা আছে আমার কাছে যদি প্রয়োজন হয় সেগুলো পেশ করে দেব আমার কাছে লিখিত প্রমাণ আছে কারণ সমস্ত মেসেজ রেকর্ডিং ঠিক আছে অল টোটাল আছে আমার কাছে আমার সাথে কি কি হয়েছে আমার সাথে আমার কাছ থেকে কত কত টাকা নিয়েছে সমস্ত 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 কিছু আমার কাছে রেকর্ড আছে আমার সাথে ডিরেক্টর কি ব্যবহার করেছে সব কল রেকর্ড আছে আমি অত কাজাকাজ করি না আমার আমি যখন এই লাইনে রয়েছি এই ওয়াইটিতে কাজ করছি তখন আমাকেও বুঝে চলতে হয় প্রত্যেকটা ব্যাপার কল রেকর্ড হয় তাই নয় কি আমাদের প্রত্যেকটা সমস্ত ডিরেক্টর যদি ভেবে থাকেন যে আমার কাছে কোনো প্রমাণ নেই ওই বলে নাকি তুলবে দাস তাই না কি বলে ওটাকে না আসল আসল জিনিসটা আমার কাছে আছে আমি চুপচাপ শুধু বসে আছি আর এইসব কথা নিয়ে কেন কথা বলছি ছাড় না এইসব কথা নিয়ে কথা বলার দরকার নেই অত কথা বলার দরকার নেই তো আমাদের কাজ ছাড়া সেইভাবেই থাকবো চেষ্টা করছি নেক্সট টাইম আরো ভালো ভালো ভিডিও করার জন্য না আজকে আমার আমাদের ওই যে আমি কমেন্ট সেকশনটা দেখ না নয় তো বলছে যে তোমাদের দিদি ভাই তোমাদের লাভ স্টোরি শেয়ার করো লাভ স্টোরি শেয়ার করো তো আমি দেখে না চলো গে আজকে একটু সময় বের করে একটুখানি করে দিই সেই জন্যই করতে এলাম এবং করতে এসে এতগুলো কথা এসে গেল ডিরেক্টর নিয়ে কথা বলার ইচ্ছা আমার কিছু নেই যেহেতু বোঝাবার মানে লাভ স্টোরিটা শেয়ার করতে গিয়ে এটা এসে গেল মানে কোথা থেকে আমার পরিচয়টা হয়েছে কিভাবে কি হয়েছে তো সেই জন্য এত কথা আসলো আর কিছুই না অনেকেই বলছে আমরা এসব কথা তুই কেন বলছিস বাবু না 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 ওটা অত কথা কেন বলছিস ওসব কথা আমাদের লাভ স্টোরিটা শেয়ার কর অত কথা কেন বলিস না অত কথা কেন এত কথা ক্লিয়ার করে বলার কি আছে অত কথা কিছু বলার দরকার নেই অত অত কথা বলার দরকার অত কথা কেন বলতে যাও তুমি আমার সম্বন্ধে কথা বলো ওই তো একে তো আমি জানো কি বলি খেপি খেপি আমার কাছে খেপিও তুমি আমার বয়স নিয়ে কি কথা বলবে সেটা বলো আগে আমার বয়স নিয়ে অনেকের অবজেকশন আমি বয়স দেখিনি তো বয়স দেখে তো আমি ভালোবাসিনি আমি বয়স দেখে ভালোবাসি আর তোমাকে নিয়ে আমার ঘরে আমি কাজ করাই মেলে দাও তো কেচে দাও তো কি করো তো কি দাদা ভাইরা করো আমি ঠিক বলছি তো তাহলে তাহলে ও কেন করবে না ও তো আমার হাজবেন্ড তাই বলে আমাকে দিয়ে কিন্তু করাই না আমি নিজের থেকে ওই দেখা যাচ্ছে ওই রান্নার কাজে একটু খানা যা ও করে ওকে করতে আমি দিই না কারণ আমি নিজের কাজটা নিজে করতে ভালোবাসি আমার যখন শরীরটা খুব খারাপ হয়ে যায় বাবু তুই আজকে ঘর মুছে দেয় না হয়নি হয়নি থাক পুজো যদি না দিতে পারি বাবু দিয়ে দেয় আমার ছেলে দিয়ে দেয় পুজো কোনো রকম একটু জল মিষ্টি দিয়ে এই কিন্তু কোন সময় আমি ওকে পেশার দিয়ে বা আমি কাজ করানো কিচ্ছু না কিচ্ছু না কিচ্ছু না আমি যতটা সম্ভব হয় আমি আমার দিক থেকে যতটা সম্ভব হয় আমি করে দিই কারণ আমি মনে করি কাজ করলে শরীর ভালো থাকে সত্যি কথা আমি এটা মনে করি বসে থাকলে না জং পড়ে যায় জানো তো ওই যে শরীরে জং পড়ে যায় যত কাজ করবে তুমি ফিট থাকবে আমি এটা মনে করি কাজের শেষে টায়ার্ড হয়ে যাবো একটু শোবো ঘুমিয়ে পড়বো ঠিক আছে কাজের মধ্যে যত থাকবো মন ভালো থাকবে শরীরটাও ভালো থাকবে আর বসে থাকলে অটোমেটিক্যালি শরীরে এখন একটা মেশিন যদি তুমি রেখে দাও 
না আমি মেশিনটা দিয়ে বোঝাই একটা মেশিন রেখে দিলে কি হয় মেশিন রেখে দিলে সেটা তো আর চলে না দেখবি অসুবিধে হয় অনেকদিন নিত্য দিন ফেলে না সেরকম হ্যাঁ সেরকম মানুষেরও ক্ষেত্রে বসে বসে থেকে না অটোমেটিক্যালি শরীর শরীরে আরও রোগ জ্বালা এসে যায় কাজের মধ্যে থাকাটা অনেক ভালো আর আমি কাজ করতে সত্যি কথা ভালোবাসি আমার সময়টা হয়ে ওঠে না আর শারীরিক কিছু প্রবলেম আছে তো সেই জন্য একটু কষ্ট হয় বা আর কিছু না না হলে এক এক দিনে দুই তিন রকম রান্না সেরে দিই বল নিজের একার হাতে কুটে মেজে ধুয়ে মশলা করে সব এই যে কালকেই যাচ্ছিলি তোমার তুই যা তুই যা আমি চটপট করে সব একার হাতে আরে একটা সময় আমি হোম সার্ভিসের কাজ করেছি যে মানে নিজে একা হাতে কুটে রান্না করে আবার বাড়িতে দিয়ে এসে সব কিছু আমি একার হাতে করেছি কোনো হেল্পিং হ্যান্ড ছিল না নিজের একার হাতে আমার আমি কাজ করতে ভালোবাসি ওকে যে আমি জোর করে যে কিছু করাই না একই সংসারে রয়েছে একই সংসারে থাকলে মানুষকে করতে হয় তো সেরকমই ও করে এটা নয় যে ওকে আমি করাচ্ছি আমার কাজ করাচ্ছি আমার ব্যাগ বওয়াচ্ছি সেটা না হাজব্যান্ড আমার ব্যাগ নেবে না কেন টোটাল আমাকে তুলে নিচ্ছে আমার ব্যাগ তো কোথাকার কি আজকে একটু ব্যাগ তো বরের কাছেই থাকে আজকে একটুখানি মানে একটুখানি ওই আড্ডাই দিতে এলো আর কিছু না একটুখানি আড্ডা দিতে এলো আজকে মুডটা ঠিক ছিল ভালো ছিল হাতটা ছাপ্পান তো আর কিছু বলবি তুই আর কিছু বলার আছে কিছু মিস হয়ে গেল না তো আর কিছু বলার আছে আর কিছু আমাদের লাভ স্টোরি সম্বন্ধে আর কিছু বলবি আমাকে নিয়ে তোর ফিলিংসটা কি আছে সেটা বল আবার নাকি না থাক বল খুবই ভালো মন থেকে খুবই ভালো যারা যারা সামনে থেকে দেখবে তারাই বুঝতে পারবে যে ও কেমন অনেকে আছে না দেখে না বুঝিয়ে বাজে কথা বলে কিন্তু আমি বলবো সেটা করাটা অন্যায় কারণ যাকে আমি পর্দায় দেখছি সে পর্দায় অভিনয় যেটা বলে সেটা অভিনয় কিন্তু রিয়েল মানুষ যে কি সেটা না জেনে কিছু বলাটা অন্যায় আর এ তো পুরো আমার এখন জান আমার জীবন এটা আমাদের এখন স্বপ্নটা কবে সফল হবে একটা নিজের বাড়ি করা ওই নিয়ে টেনশানে আমি মরে যাচ্ছি জানো তো এই এত টাকা করে ভাড়া যাচ্ছে না আমার মাথাটা খারাপ হয়ে যাচ্ছে তাই না আমাদের স্বপ্ন হচ্ছে একটা বাড়ি আর একটা এটা এখন স্কিপ থাক ওটার সম্বন্ধে এখনই কিছু বলছি না পরে চলো আগেকার মতো এখানে রাখি টাটা বাই বাই চলো আসি আগেকার মতো আর কেমন হলো তোমরা কমেন্টে জানিও চলো আসি